तो कहानी शुरू होती है एक हाईवे से जहाँ पर कार में दो बहन भाई सफर कर रहे होते हैं लड़के का नाम डेरी है और लड़की का नाम ट्रिश है बेसिकली ये लोग छुट्टियाँ गुजारने के लिए अपने घर को जा रहे होते हैं ट्रिश कब अपने किसी फ्रेंड से झगड़ा हो चुका था जिसकी वजह से इसका मूड बहुत ऑफ था और डेरी इसका दिल बहलाने के लिए एक गेम को खेलता है जहाँ पर इनकी गाड़ी से आगे जाने वाली गाड़ियों के नंबर देख इसके मतलब एक दूसरे को बताएंगे जो की एक फन गेम है डेरी एक नंबर प्लेट को देख के कहता है की शायद ये फीवर लिखा हुआ है लेकिन ट्रिश मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं ये तो फॉर लिखा हुआ है खैर ये गेम डेरी बुरी तरीके से हार जाता है और अब हम देखते हैं कि इनके पीछे एक तेज रफ्तार ट्रक आ रहा होता है वो ट्रक इनकी कार के बिल्कुल करीब आ जाता है और बहुत ऊंची आवाज में हॉर्न बजाना शुरू कर देता है इस चीज को देखते हुए ये पीछे मोड़ कर देखते हैं और थोड़ा सा सहम जाते हैं यानी के डर जाते हैं और डेरी अपनी गाड़ी को साइड पर कर ट्रक को जाने का रास्ता देता है और वो ट्रक इनको क्रॉस करके आगे चला जाता है जब वो ट्रक आगे होता है तो ये दोनों उस गाड़ी का यानी कि उस ट्रक का भी नंबर देखते हैं जिस पर लिखा होता है बीटिंग यू इस ट्रक को देखते हुए ट्रिश काफी घबरा जाती है और वो अपने भाई से जिक्र करती है अपनी कुछ दोस्तों का जो उसके स्कूल में हुआ करती थी वो बताती है कि आज से 23 साल पहले उसकी कुछ दोस्तों का भी इसी हाईवे पर मौत हुई थी लोगों ने उसे एक्सीडेंट का नाम लिया था लेकिन उनकी लाश आज तक नहीं मिल पाई है डेरी इसके जवाब में कहता है कि ये सब अफवाहें हैं तुम इन बातों को मत सोचो ये अफवाह इसलिए उड़ाई गई ताकि यंग जनरेशन शराब या नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। इसलिए इस हाईवे से सबको डराया जाता है अब कुछ वक्त गुजर जाता है और कुछ आराम करने के लिए ये लोग अपनी गाड़ी को एक चर्च के पास खड़ा करते हैं और वही पर इनकी नजर उसी ट्रक पर पड़ती है जो तेजी ऐसी हॉर्न बजाता हुआ इनके पीछे आ रहा था ये ट्रक एक पुराने चर्च के पास खड़ा था और यही पर इन्हें इस ट्रक का ड्राइवर भी दिखाई देता है जो कि एक बड़े से पाइप में कुछ सामान फेंक रहा होता है और उसी दौरान वो ड्राइवर इन दोनों को देख लेता है ये दोनों बहन भाई बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से फौरन अपनी गाड़ी को भगा लेते हैं लेकिन उसी वक्त वो ड्राइवर भी इनका पीछा करने लगता है ट्रिश काफी ज्यादा डरी हुई होती है और वो पोलिस को रता करने की कोशिश करती है लेकिन मोबाइल की बैटरी बहुत लो होती है जिसकी वजह ऐसी पोलिस ऐसी रता नहीं हो पाता और न ही इनकी गाड़ी में कोई चार्जिंग प्वाइंट मौजूद था ट्रक इनका पीछा कर रहा होता है और वो गोली की रफ्तार से इनके करीब आ जाता है करीब आते ही इनको जोर से टक्कर मारता है जिसकी वजह से इनकी गाड़ी हाईवे के साथ वाले खेतों में जाकर गिर जाती है लेकिन इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इनकी कार काफी डैमेज हो चुकी होती है डेरी एक कपड़े की मदद से अपनी टूटी हुई डिगी को ठीक करता है उसको बांध देता है और डेरी अपनी बहन ट्रिश को कहता है की हमें उसी पुराने चर्च की तरफ वापिस चलना चाहिए और देखना चाहिए की वहाँ क्या मामला था लेकिन ट्रिश गुस्से में आ जाती है और वो कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है हम ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते बल्कि हमें अगले शहर की तरफ जाना चाहिए जो कि हमारा सफर है और अगले शहर पहुंचकर हम सब कुछ पुलिस को बता देंगे लेकिन डेरी कहता है क्या तुम ये नहीं जानना चाहती कि वो पागल ड्राइवर कौन था और उसने हमें क्यों टक्कर मारी और बिल आखिर वो अपनी बहन को कन्विंस कर लेता है अब ये दोबारा से उसी पुराने चर्च के पास आ चुके हैं और यही पे वो बड़ा सा पाइप भी देखते है ये दोनों उसके करीब जाते हैं ये एक बड़ा सा गोल पाइप है जो की जमीन के अंदर जा रहा है यहाँ पर इन्हें बहुत स्मेल महसूस होती है ये इसके अंदर झाँक कर भी देखते है लेकिन इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता खैर ये दोनों अब वापस जाने ही लगते हैं कि इन्हें कुछ चीखों की आवाज सुनाई देती है जिसको सुनते ही डेरी अपनी बहन को कहता है कि तुम गाड़ी से टॉर्च लेकर आओ और वो उस पाइप में अंदर जाने का इरादा करता है जबकि ट्रिश उसे बार बार कह रही होती है कि यहाँ से चलो लेकिन डेरी उस पाइप में जाता है वो चाहता है मैं थोड़ा सा आगे जाकर देखूँ तो सही ये आवाजें कैसी है और अपनी बहन को कहता है की मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा तुम मेरे पाँव पकड़ो डेरी का मुंह इस पाइप के अंदर होता है और बैक साइड ऐसी ट्रिश ने उसके पाँव पकड़े होते हैं देखने के दरमियान एकदम से सामने चूहे आ जाते हैं और एकदम देख वो चीख मारता है जिसकी वजह से उसकी बहन डर जाती है और डर के आलम में ट्रिश की पकड़ छूट जाती है और डेरी सीधा पाइप के अंदर जाके गिर जाता है इसकी बहन ऊपर से इसे कई आवाजें लगाती है जिसको सुनते हुए डेरी अपने होश पर आ जाता है और इसे कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा होता ये अपनी बहन को बताता है की मैं बिल्कुल ठीक हूँ उसी दौरान डेरी की नजर एक लाश पर पड़ती है जो की कपड़े के अंदर लिपटी होती है डरते हुए वो उस लाश के करीब जाता है और जैसे ही वो उसके करीब जाता है तो वो लाश उसको पकड़ लेती है जिससे ये बहुत सहम जाता है और खैर हिम्मत करते हुए ये उसके चेहरे से कपड़ा उठाता है तो उसमें एक यंग लड़का होता है नौजवान लड़का जो उसे अपनी पेट की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहता है जैसे ही डेरी उसके पेट से कपड़ा उठाता है तो चीख पड़ता है क्योंकि इसके पेट पर बहुत से स्टिचेस लगे हुए थे इसे पता चलता है कि उस ट्रक वाले ड्राइवर ने इसके बहुत से बॉडी पार्ट्स निकाल लिए थे और बाद में इसको सी दिया
इंसान खो बैठता है डेरी बहुत घबरा चुका होता है और वो अपनी बहन को जो कि ऊपर मौजूद होती है उसे किसी तरह मदद लाने को कहती है कि किसी गुजरने वाले से मदद मांगो और खुद उस बेसमेंट से ऊपर जाने का रास्ता तलाश करने लगता है ऊपर जाने के रास्ते की तलाश में इसकी नजर बहुत सी चीजों पर पड़ती है जैसे की कुछ पुराने हथियार किसी इंसान या जानवर को सीने के लिए बहुत से धागे और सुइया और बहुत से जाले लगे होते हैं चलते हुए इसके जूतों के लेसेस ओपन हो जाते हैं अब अपने जूते के तस्मो को बंद करने के लिए ये नीचे झुकता है और उसी वक्त इसके जूतों पर कुछ पानी जैसी चीज गिरती है और जब इसका ध्यान ऊपर छत की तरफ जाता है तो ये देखता है कि छत पर बहुत सी लाशें मौजूद हैं ये इतनी लाशें हैं जिनको गिनना भी मुमकिन नहीं था और इन्हीं लाशों में इसको वो लाशें भी नजर आती है जो की इसकी बहन ने बताया था गाड़ी के सफर के दरमियान की आज से तेईस साल पहले उसकी कुछ दोस्त भी इस हाईवे से लापता हो गई थी और एक अजीब बात यह भी हम देखते हैं की सब लाशों को एक दूसरे के साथ सिया होता है यानी की सुई और धागे की मदद से स्टिच किया होता है और सबकी सब लाशें ऊपर छत पर चिपकी हुई होती हैं। अब ट्रिश गाड़ी के पास बाहर खड़ी होती है ताकि वो किसी से मदद मांग सके दूर से उसे एक ट्रक आता दिखाई देता है वो बहुत डर जाती है और जल्दी से गाड़ी में बैठकर अपना गियर को लगाकर स्टार्ट करने ही वाली होती है लेकिन इसकी गाड़ी का गेयर अटक जाता है जिसकी वजह से स्टार्ट नहीं कर पाती लेकिन जैसे ही वो ट्रक करीब से गुजरता है तो इसकी सांसों में सांस आती है क्यूँकी वो कोई और ट्रक होता है और इतने में ही डेरी किसी तरह उस बेसमेंट से निकल के बाहर आ जाता है क्यूँकी डेरी एकदम से सामने आया होता है तो ट्रिश उसको देखकर डर जाती है और अब ये दोनों अगले शहर की तरफ निकल पड़ते हैं जब ट्रिश उसे पूछती है कि तुमने बेसमेंट में क्या देखा तो इसका भाई बहुत घबराया हुआ होता है और वो कहता है कि तुम जिन दोस्तों की बात कर रही थी उनकी कहानी बिल्कुल सच थी उन लोगों को बहुत ब्रूटल तरीके से मार दिया गया था खैर सफर तय करते करते ये एक रेस्टोरेंट के पास पहुँचते हैं और गाड़ी से उतरते हुए इनकी नजर दोबारा से उसी ट्रक की तरफ जाती है जो की उसी चर्च की तरफ जा रहा होता है ये दोनों उस रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं ट्रिश यहाँ पे रेस्टोरेंट की मालकिन से मिलती है और उसे कहती है कि मुझे आपका फोन यूज करना है मुझे पुलिस से बात करनी है इसके अलावा वो अपने भाई को भी हौसला देती है कि तुम डरो मत सब कुछ ठीक हो जाएगा अभी इनकी बातचीत हो ही रही होती है कि एकदम से इनके पास जो फोन मौजूद होता है वो बेल करने लगता है ये जब फोन उठाते हैं तो दूसरी तरफ से कोई औरत बोल रही होती है जो इनको कहती है की तुम्हारी मौत बहुत करीब है डेरी उस औरत को डांटने लगता है और कहता है की तुम पागल औरत हो और फोन बंद कर देता है कुछ देर में पुलिस भी इसी रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है यहाँ पर ये दोनों पुलिस को बताते हैं कि मैंने पुराने चर्च के पास एक बेसमेंट थी जिसमें बहुत सी लाशें देखी और हमें एक धमकी वाली फोन कॉल भी आई पुलिस वालों को इन पर यकीन नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है पुलिस और इनकी बातचीत के दरमियान एक दर्म से रेस्टोरेंट की ऑनर आती है और वो इन कहती है की बाहर आओ वो बाहर आकर जब देखते हैं तो इनकी गाड़ी के तमाम दरवाजे खुले होते हैं और इनके कपड़े खराब तरीके ऐसी पड़े होते हैं जैसे की उसके कपड़ों को किसी ने निकाल बाहर फेंक दिया हो इसके अलावा रेस्टोरेंट ऑनर इन्हें बताती है की जब तुम लोग अंदर थे तो तुम्हारी गाड़ी ऐसी कपड़े निकाल कोई शख्स इन कपड़ों को सूंघ रहा था डेरी अपने कपड़ों को उठाकर समेटने लगता है वो एकदम पुलिस वालों को बुलाता है कि मेरी गाड़ी को देखो जब पुलिस वाले गाड़ी के हैंडल को देखते हैं तो एक बड़े अजीब किस्म के पंजों के निशान होते हैं जो गाड़ी के डोर हैंडल पर लगे होते हैं इसी दौरान ट्रिश को कुछ उड़ने की आवाज सुनाई देती है और उसको ऐसा फील होता है की जैसे कोई उसको देख रहा है अब पुलिस को भी शक होने लगता है और वो इनके साथ उसी चर्च की तरफ चलना शुरू कर देते हैं ये सब लोग गाड़ियों में सफर कर रहे होते हैं सफर के दरमियान हम किसी अनजान चीज को पुलिस की गाड़ी के ऊपर बैठा देखते हैं और पुलिस वालों को भी गाड़ी के ऊपर कुछ शोर सुनाई देने लगता है जैसे कोई ऊपर कोई चीज है पुलिस वीमन अपनी गाड़ी का शीशा खोलती है कि वो देख सके कि ऊपर क्या चीज है जैसे ही वो थोड़ा सा बाहर जाने लगती है तो उसको ऊपर से कोई खेच लेता है पुलिस अपनी साथी को बचाने ही लगता है की गाड़ी के छत ऐसी अचानक एक हाथ अंदर आता है और उस पुलिस को भी गाड़ी की छत फाड़ते हुए ऊपर की तरफ खेच लेता है और अपनी कुल्हाड़ी ऐसी उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरीके ऐसी मार देता है इन दोनों बहन भाइयों की गाड़ी के ऊपर कुछ गिरता है जिस देख के थोड़ा सा डर जाते हैं और अपनी गाड़ी को रोक कर देखते हैं जब वो पुलिस वालों की गाड़ी देखते हैं तो वो बुरी तरह से डैमेज हुई होती है जबकि जो चीज इनकी गाड़ी पर गिरी थी वो कोई और चीज नहीं बल्कि एक पुलिस वाले का कटा हुआ सर होता है पुलिस कार का दरवाजा खुलता है और वो कातिल पुलिस की कार में से निकलता है और निकलते हुए उस कटे हुए सर को उठाता है और उसे अपने मुंह के करीब करके सूंघता है ये कातिल बहुत भयानक तरीके से इसके सर को सूंघ रहा होता है ये सब कुछ देखकर डेरी फिर से बहुत घबरा जाता है और फौरन से ये दोनों बहन भाई अपनी गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हो इसको तेज गाड़ी चलाता देख डेरी इसको गाड़ी आहिस्ता चलाने का कहता है और इन्हें रास्ते में एक घर नजर आता है और वो इस घर के पास
पूछती है कि तुम्हारे यहाँ आने की क्या वजह है तो ट्रिश कहती है कि हमें पुलिस से रहा कर रहे हैं क्या हम आपका फोन इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा इस बूढ़ी औरत ने अपनी बहुत सी बिलियाँ भी रखी होती है जो इसकी पालतू बिलियाँ होती है और उसी दौरान घर की लाइट भी चली जाती है ये बूढ़ी औरत इनसे पूछती है की तुम दोनों के साथ कोई और भी है जिसे सुनकर इन दोनों की नजर खेतों में खड़े हुए स्केयर क्रो की तरफ जाती है क्यूँकी ये स्केयर क्रो उस बूढ़ी औरत का नहीं होता तो वो अंदर से अपनी गन लेके आती है और इस स्केयर क्रो को मारने लगती है जैसे ही गोली चलाती है तो वो स्केयर क्रो उड़कर इसकी घर पर छत पे आ जाता है और इसके घर के अंदर दाखिल हो जाता है क्योंकि इस बूढ़ी औरत को अपनी बिलियों से बहुत लगाव था तो अपनी बिलियों की जान बचाने के लिए वो घर के अंदर दाखिल होती है और एक गोली चलने की आवाज आती है इसके बाद वो औरत अपने दरवाजे ऐसी बाहर आते हुए दिखाई देती है और इन दोनों के होश उड़ जाते हैं क्यूँकी वो औरत मर चुकी होती है और उसके पीछे वही कातिल वही आदम खोर होता है जिसको हम पहली बार इस मूवी में बहुत करीब से देखते हैं इस आदम खोर हेवान को देखने के बाद वो फौरन गाड़ी की तरफ भागते हैं और गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं लेकिन गाड़ी का गेयर अटक सा जाता है और उसी वक्त वो हेवान इनकी गाड़ी के बोनट के ऊपर आकर बैठ जाता है क्योंकि गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही होती तो ट्रिश गाड़ी को रिवर्स कर लेती है और थोड़ा पीछे जाकर रुक जाती है अब इनकी गाड़ी के सामने ही बिल्कुल वो आदम खोर खड़ा होता है वो हेवान इनकी गाड़ी के करीब आने लगता है और अब ये दोबारा गेयर लगाती है और इस बार गेयर लग जाता है और ये जोर से गाड़ी चलाते हुए इस हेवान को टक्कर मार देती है जिसकी वजह से वो गिर जाता है और बहुत सा घायल हो जाता है और ट्रिश गुस्से और डर की हालत में बहुत बार इसके ऊपर से गाड़ी गुजारती है ताकि इसको मुकम्मल तरीके से खत्म कर सके ट्रिश को ऐसा बार बार देखकर उसका भाई उसे मना करता है इस हेवान से निपटने के बाद ये दोनों करीबी पोलिस स्टेशन में चले जाते हैं जहाँ पर वो अपने घर वालों से भी रबता करते हैं और उन्हें झूठा दिलासा देते हैं की हम दोनों बिल्कुल ठीक है ताकि वो परेशान न हो इसके अलावा डेरी इस पोलिस स्टेशन में लगे हुए बहुत सी फोटोग्राफ्स देखता है जो कि मिसिंग लोग होते हैं इसे पता चलता है कि पिछली कई सालों में इस जगह से बहुत से लोग मिस हुए जो बिल्कुल ना मालूम है जिनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। और इसी दौरान एक अनजान औरत इस पुलिस स्टेशन में दाखिल होती है वो इन दोनों को इनके नाम से पुकारती है ये दोनों परेशान हो जाते हैं की इस औरत को हमारा नाम का कैसे पता चला खैर बात आगे चलती है ये औरत इन दोनों को बताती है कि जब तुम रेस्टोरेंट में थे तो वहाँ मैंने ही तुम्हें कॉल की थी तुम दोनों की जान खतरे में है मैं फ्यूचर देख सकती हूँ मुझे ख्वाब आता है और मुझे पता चल जाता है कि इस इंसान का आगे क्या होने वाला है इसके अलावा ये औरत इन्हें ये भी बताती है कि वो आदम खोर हैवान है ना के कोई सादा इंसान वो हर तेईस साल बाद जागता है वो एक खतरनाक हैवान है लेकिन इंसानों के भेस की तरह घूमता है ताकि लोगों को शक ना हो पुलिस स्टेशन के बाहर एक ट्रक रुकता है जो कि उसी हैवान का है उसी कातिल का है जैसे ही वो ट्रक से उतरता है तो पुलिस स्टेशन की तमाम लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। यहाँ पर एक गार्ड पुलिस स्टेशन की इमरजेंसी लाइट को ऑन कर देता है जबकि दूसरा गार्ड पुलिस स्टेशन में मौजूद कैदियों को चेक करने के लिए जाता है और जब वो दूसरा गार्ड एक जेल को चेक करता है तो उसमें वही आदम खोर होता है जो की एक कैदी को बुरे तरीके से खा रहा होता है और वो पुलिस ऑफिसर इसी हैवान पर गोली भी चलाता है लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता दूसरी तरफ हम दोबारा से उस औरत को देखते हैं वो इन्हें मजीद बताती है कि मैंने ख्वाब में देखा था तुम दोनों में से कोई एक शख्स चीख रहा था यानी कि तुम दोनों में से कोई एक ही मरेगा वो औरत इनको अपने साथ आने का कहती है और वो तीनों यहाँ से भागते हुए दिखाई देते हैं दूसरी तरफ काफी ज्यादा पोलिस की नफरी आ जाती है यहाँ पे बहुत ज्यादा पोलिस ऑफिसर होते हैं जो बेसमेंट में चेक करना चाह रहे हैं की ये चीज क्या है जो हमारे पोलिस स्टेशन में दाखिल हुई ये अपने एक साथी को आगे बेचते हैं चेक करने के लिए जैसे ही एक पोलिस ऑफिसर आगे जाता है तो वही आदम खोर हैवान इस पोलिस मैन पर हमला कर देता है और उसका दिल अंदर से निकाल कर आगे बढ़ जाता है और वो आदम खोर है वहाँ ट्रिश और डेरी वाले कमरे में आ जाता है और यहाँ पे आकर इन पर हमला कर देता है सबसे पहले वो उस औरत को पकड़ता है वो उसको सूंघता है लेकिन उसको जान से नहीं मारता और उसको छोड़कर इन दोनों बहन भाइयों को पकड़ने के लिए जाता है ट्रिश यहाँ पर एक शीशे को देख रही होती है जिसमे उसे अपना अक्स नजर आ रहा होता है लेकिन शीशे के बिल्कुल दूसरी तरफ वही हैवान मौजूद होता है जो इसको सूंघ रहा होता है और ये हैवान इनके करीब आ जाता है और यहाँ पे ये ट्रिश को नहीं चुनता उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, जबकि ये डेरी को पकड़ लेता है ट्रिश उस हैवान को कहती है कि मेरे भाई को छोड़ दो बल्कि तुम मुझे लेके जा सकते हो और यहाँ पे ये हैवान ट्रिश को घूरने लगता है लेकिन खिड़की से जम मारकर उड़ जाता है और इसके पाओ और हाथों में डेरी भी मौजूद होता है डेरी को दूर जाता देखकर ट्रिश उसके पीछे भागती है कि वो उसे बचा सके उसकी जान बचा सके लेकिन वो हैवान उसे लेकर ऊंचा उड़ जाता है और ट्रिश चाह के भी कुछ नहीं कर पाती अब इसके बाद हम वही पुराना चर्च देखते हैं जिसकी बेसमेंट में बहुत सी लाशें थी और यहाँ पर